హాయ్ అందరికీ నమస్కారం ఐ ఎమ్ డాక్టర్ వాసు నాకు థర్టీ ఇయర్స్ ప్లస్ ఎక్స్పీరియన్స్ టెక్నికల్ ఎడ్యుకేషన్లో ఉంది మంచి అవగాహన కోసం కొన్ని టిపికల్ సబ్జెక్ట్స్ని ఈజీగా సింపుల్గా కాన్సెప్ట్స్ బాగా అర్థమయ్యేలాగా టీచ్ చేయాలని ఆలోచిస్తున్నాను అది ఇప్పుడు నిజమైంది మీరు సీ ప్రోగ్రామింగ్ వేదిక్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇంజనీరింగ్ డ్రాయింగ్ లాంటివి చూడవచ్చు ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్స్ని ఇక్కడ చూడవచ్చు తర్వాత పైతాన్ మరి వేరే సబ్జెక్ట్స్ కూడా రాబోతున్నాయి అన్ని కాన్సెప్ట్స్ని ఈజీగా అర్థం చేసుకోవడానికి ఎగ్జాంపుల్స్తో చెప్పడం జరిగింది ప్రతి టాపిక్కి సంబంధించి ప్రోగ్రాముల్ని గ్రూపుల్ డ్రైవ్లో షేర్ చేయడం జరిగింది ఆయా వీడియోల్లో దానికి సంబంధించిన ప్రోగ్రామ్స్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉంటుంది చూడండి ఈ టాపిక్స్ అన్ని మీరు ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి అలర్ట్స్ వస్తాయి ఇప్పుడు డైరెక్ట్గా టాపిక్లో పెడదాం ఇంట్రడక్షన్ టు కంప్యూటర్స్ కంప్యూటర్ అంటేనే మనకి హార్డ్వేర్ సాఫ్ట్వేర్ కింద రెండుగా చెప్పాలి హార్డ్వేర్ అంటే మనం చేత్తో ఫీల్ అయ్యేది టచ్ చేయగలిగిన వస్తువు అది వస్తు రూపంలో ఉంటుంది మనం చేత్తో కొట్టుకోవచ్చు చూడవచ్చు అది ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటంటే ఇన్పుట్ డివైసెస్ అవుట్పుట్ డివైసెస్ అని అంటాం అలాగే కీబోర్డ్ మౌస్ ప్రింటర్ మానిటర్ ఇవన్నీ కూడా మనం ఫీల్ అవ్వగలం చేత్తో టచ్ చేయగలం అలాగే మోడమ్ సిడి డివిడి డ్రైవ్లు ఆడియో డివైసెస్ వినడానికి పాటలు కానీ ఏమైనా మైక్రోఫోన్ కెమెరా ఇలా ఇవన్నీ కూడా మనం చూడగలిగినవి చేత్తో టచ్ చేయగలిగిన వాటిని వీటిని హార్డ్వేర్ డివైసెస్ అంటాం అలాగే సాఫ్ట్వేర్ అంటే జస్ట్ ప్రోగ్రామ్స్ మనం ప్రోగ్రామ్ రాస్తాం కంప్యూటర్ ఎలా పనిచేస్తుంది ఏం చేస్తుంది ఇవన్నీ కూడా ప్రోగ్రామ్కి రిలేటెడ్ సంబంధించిన వాటిని సాఫ్ట్వేర్ అంటాం ఇప్పుడు ఈ సాఫ్ట్వేర్ని రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేయొచ్చు ఒకటి సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం రెండు అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటాం సిస్టమ్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే కంప్యూటర్స్ ఎలా పని చేయాలి ఏ పని చేయాలి మనకి మనం చెప్పిన టాస్క్ని ఇప్పుడు ఒక పేపర్ ప్రింట్ చేయాలి ప్రింట్ చేయాలంటే ఎలా లేకపోతే ఒక స్కానింగ్ కావాలి ఒక సాంగ్ ప్లే చేయాలి ఇలా మనం ఏదైతే చేస్తామో వాటిని యూస్ కంప్యూటర్ ఆపరేట్ చేయడానికి ఉపయోగపడే ప్రోగ్రామ్స్ ఒక సెట్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఉంటాయి ఓకే దాన్నే మనం ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ అని పిలుస్తాం కనెక్టింగ్ వేరియస్ హార్డ్వేర్ డివైసెస్ అన్ని మనకి కంప్యూటర్ పని చేయాలి అంటే ఈ డివైసెస్ అన్నీ కూడా మనం ఇందాక చూసిన హార్డ్వేర్ డివైసెస్ అన్నీ కూడా కంప్యూటర్కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఇందులో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే ఈ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్లో విండోస్ అలాగే మ్యాక్ లైనక్స్ యునిక్స్ డాస్ ఇలా రకరకాల ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి ఫస్ట్ ఫస్ట్ కంప్యూటర్స్లో యూజ్ చేసినది ఈ డాస్ దాన్ని సిఐ అని పిలుస్తారు అంటే క్యారెక్టర్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అని ఇది క్యారెక్టర్స్ ఓన్లీ మనకి ఏదైనా ఒక టాస్క్ కావాలి అని అంటే మొత్తం మనకి ఏం కావాలో మొత్తం లెటర్ టైప్ చేయాలి మొత్తం ఒక ఫైల్ కాపీ కావాలంటే అది ఎక్కడ ఉంది ఎక్కడికి కాపీ చేయాలో మొత్తం టైప్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది దీని ఒక రెవల్యూషన్ ఎప్పుడు వచ్చిందంటే విండోస్తో జిఓఐ అంటే గ్రాఫిక్ యూజర్ ఇంటర్ఫేస్తో విండోస్ రావడం జరిగింది అంతా టైప్ చేయకుండా జస్ట్ మనం ఒక ఏదైనా ఒక పిక్చర్ ఉంటే దాన్ని జస్ట్ ఇలా పట్టుకొని ఆ పిక్చర్ని మనం మూవ్ చేస్తే మనకు కావాల్సిన పని అయిపోయేలాగా లేదా ఒక పిక్చర్ మీద మనం క్లిక్ చేస్తే కావాల్సిన పని జరిగేలాగా అలా ఒక రెవల్యూషన్ని తీసుకొచ్చింది ఈ జియోఐ సిస్టమ్స్ సో అలా నెక్స్ట్ అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్లో ఎండ్ యూజర్ అంటే చివరిగా మనకు ఒక కంప్యూటర్ అంటే కూడా ఏమి తెలియని వాడు కూడా దాన్ని ఎలా ఆపరేట్ చేయాలో యూజ్ చేసే విధానం అది అంటే ఒక పర్టికులర్ టాస్క్ ఏదో చేస్తుంది ఇప్పుడు టికెట్ మనకి ఇష్యూ చేయాలి ఎస్ అలా అట్లా మనకి ఏదైనా ఒక లేదా ఒక డేటా ఎంటర్ చేయాలి అందులో ప్రాసెస్ ఏం జరుగుతుంది అన్నది తెలియదు ఒక స్టూడెంట్ మార్క్స్ లేదా ఒక ఎంప్లాయీ శాలరీ లేదా ఇట్లా ఒక కంప్యూటర్కి సంబంధించిన డేటా అంతా కూడా ఆపరేట్ చేయాలి అని అంటే దానికి జస్ట్ మనకు పైన స్క్రీన్ మీద కనిపించేలా ఉన్న వాటిల్లో ఆ డేటా ఎంటర్ చేయడము లేకపోతే ప్రింట్ తీసుకోవడం లాంటి పనులు చేస్తే సరిపోతుంది తప్ప లోపల ఏం జరుగుతుంది అసలు ఏ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ ఉంది అన్నది కూడా తెలియాల్సిన అవసరం లేదు వీళ్ళనే మనం ఎండ్ యూజర్ అని పిలుస్తాం సో ఎండ్ యూజర్కి జస్ట్ దాన్ని ఆపరేట్ చేయడం ఆ డేటా ఏదో ఇవ్వడం లాంటి పనులు తప్ప ప్రోగ్రామ్ రాయడం లాంటి అవసరం లేదు 
ఇందులో మనకి ఎగ్జాంపుల్స్ తీసుకుంటే అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో మనకి వర్డ్ ప్రాసెసర్ వస్తుంది అలాగే నోట్ ప్యాడ్ ఎంఎస్ వర్డ్ చాలా మనకి యూస్ఫుల్ అప్లికేషన్స్ ఇవన్నీ కూడా ప్రజెంటేషన్ పవర్ పాయింట్ అంటాం పవర్ పాయింట్ కానీ లేక స్ప్రెడ్ షీట్ ఏదైనా అకౌంట్స్ చేయడానికి కానీ లేకపోతే ఇలా క్యాలిక్యులేషన్స్ చేసుకోవడానికి యూజ్ చేసే ఎక్సెల్ ఇలా ఈ ఎంఎస్ ఆఫీస్ లో ఉన్న కొన్ని అప్లికేషన్స్ మాత్రమే అలాగే డిజైన్ ఎవరైనా ఏ బ్రాంచ్ ఒక సివిల్ ఇంజనీర్ కావచ్చు మెకానికల్ కావచ్చు ఎవరైనా ఒక డిజైన్ చేయాలి అని అంటే యూజ్ చేసే సాఫ్ట్వేర్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆటో క్యాడ్ ప్రోయి ఇవి మెకానికల్ సాఫ్ట్వేర్ అనుకోండి మెకానికల్ సివిల్ వాళ్ళు వాడుతున్న సాఫ్ట్వేర్ అలాగే ఒక ఆర్కిటెక్ట్ వాడచ్చు లేదా ఒక ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజనీర్ డిజైన్ వాడచ్చు ఇలా రకరకాల సాఫ్ట్వేర్స్ ఉన్నాయి నెక్స్ట్ మనం ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయాలి అనుకుంటే వెబ్ బ్రౌజర్స్ ఉన్నాయి అందులో క్రోమ్ ఫైర్ఫాక్స్ ఓపెరా ఇంటర్నెట్ బ్రౌజ్ చేయడానికి ఇందులో ఏవో కొన్ని వాడుతూ ఉంటాం అలాగే డేటాబేస్ మనకి హ్యూజ్ డేటా ఉన్నప్పుడు దాన్ని స్టోర్ చేయడం దాన్ని ఎలా హ్యాండిల్ చేయాలి ఇవన్నీ అప్లికేషన్స్ కోసం అరాకిల్ అని ఎంఎస్ యాక్సెస్ అని మైఎస్క్యూఎల్ అని ఇలాంటివి అప్లికేషన్స్ కొన్ని ఉంటాయి అలాగే మల్టీమీడియా అప్లికేషన్స్ ఆడియో వీడియో లేదా యానిమేషన్ వీటి కోసం యానిమేషన్ కి వాడేటటువంటి అప్లికేషన్స్ అలాగే విండోస్ మీడియా ప్లేయర్ ఇవన్నీ కూడా ఆ కేటగిరీ కింద వస్తాయి అన్నమాట లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ ఏంటంటే గేమింగ్ మనకు బాగా ఇంట్రెస్ట్ ఉన్నటువంటిది పిల్లలు బాగా ఎంజాయ్ చేసే పిల్లలు పెద్దలందరూ ఎంజాయ్ చేసే గేమింగ్ దానికి ప్రోగ్రామ్స్ అవసరం సో ఇలా ఈ విధంగా అప్లికేషన్ సాఫ్ట్వేర్ అనేవి డెవలప్ చేయడం జరుగుతుంది సో ఈ విధంగా మొత్తం ఈ ఉన్న మాడ్యూల్స్ అన్ని కూడా ఒక ఆర్డర్ లో రావడం జరుగుతుంది మీరు అన్ని ఒక ఆర్డర్ లో కనుక అన్ని చూస్తూ వెడితే డెఫినెట్ గా మాస్టర్ చేయొచ్చు సి ప్రోగ్రామింగ్ అని దట్ ఐఎమ్ షూర్ ఆఫ్ ఇట్ మీరు బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ నేర్చుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్